Merhaba sevgili dostlarım. Ufuk Körfezi kanalına hoş geldiniz. Aslında ilk bölümün konusu birazdan izleyeceğiniz görüntüler olmayacaktı. İlk bölümde ben neden bu tekniği tercih ettiğimi, neden onca yerli üretici varken neden Marinebot'un bu teknesini tercih ettiğimi anlatacaktım sizlere. Hatta önceki teknelerimde neler yaşadığımı, tekne alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusundaki fikirlerimi paylaşacaktım. Ancak amatör denizcilik belgesi sınavından sonra ki hemen parantez açayım bu hafta girdiğim sınavdan 96 puan aldım ve yakında belgemi alacağım. Sınavdan sonra Törfez'de, Ufuk Körfezi'nde Ayvalık'tan gelen ailelerin onların kara diken dediği bizim deniz kestanesi olarak bildiğimiz deniz ürünlerini nasıl topladıklarına şahit oldum. Ailenin birkaç ferdi dalgıçlık yaparak ellerine dikenler bata bata deniz kestanelerine sudan çıkarışları, ailenin diğer fertlerinin ise mükemmel bir iş bölümü yapıp onları temizleyip kabuklarından ayırıp nasıl kavanozladıklarını görünce sizlerle ilk bölümde bu görüntüleri paylaşmak istedim. Onlarla sohbetimi sizlere aktarmadan önce hemen belirteyim. Denedim ve çok beğendim. Deniz kestanesinin en lezzetli olduğu zamanlar Şubat ve Mart ayları. Eğer siz de bu aylarda deniz kestanesi tatma imkanı bulursanız bu şansı tepmeyin. Şimdi hep birlikte gelin bu güzel aileyle yaşadığımız anları paylaşalım. Sade var değil mi? Çekiyorum ama. Çekim yapıyor mu? Eyvallah. Evet dostlar şu anda taze taze deniz kestaneleri geldi. Geçmiş olsun. Kaç dakikadır sudasınız? Kaç dakikadır sudasınız? Oo buz gibi havada. Sofi aynen. Hayat gerçekten çok zor. Nasıl açabilir misin? Aman tanrım. Şimdi bunların hepsi dişi mi? Bunlar hepsi dişi değil mi? Eline bakmasın ya. Vay canına. Şimdi burada ne kadar vardır tahminen? İçine bağlı abi. 2-3 şişe var. 2-3 şişe o kadar mı? Vay vay şunlara bak. Bir de o ailenin temizliklerine bakalım şimdi. Eline batmıyor mu alırken? Yok. Fazla Alayım mı? Alalım. <gülüyor> Fazla bastırmazsan sıkıntı. Aman Allah'ım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle seni de çekeyim. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 4-5 sene oldu abi. 4-5 sene. Aynen. Maşallah. Ama hiç yememişsiniz. Yok hiç yememişsiniz. <gülüyor> o da ilginç. Aynen abi. Ben de 20 senedir buradayım ama ben de hiç yemedim bilmiyorum. Belki sizin bu görüntülerden cesaret alıp belki yazın denerim. Toplanan deniz kestaneleri şimdi size görüntüleyeceğim yerde ailenin diğer üyeleri tarafından temizleniyor, kavanozlanıyor ve Ayvalık'taki fabrikaya götürülüyormuş. Şimdi orada bu işte meşgul olan Ramazan Bey'le ve ailesiyle sohbet edeceğiz ve mümkün olursa kavanozlanmış halinde görüntülemeye çalışacağız. Kolay gelsin. Çok meşakkatli bir iş. Sudan çıkartmak da ayrı bir dert bu soğukta. Evet. Vay canına. Vay canına. İlginç çok hoş. E, Adil hiç yememiş. Siz yiyor musunuz? Evet. Vallahi. Kazı güzel. Tavsiye ederim. Yerseniz verin size de. Yani denemek isterim. Kaşık versene de bir tane. Yani şu elimle alabilirim. Seni kaşık kayabilir. Aa. 
Aman Tanrım. Şimdi arkadaşlar ne hale geleceğimi bilmiyorum. Emisiniz değil mi? Böyle limonsuz Abi, bilmem ne siz. Normalde zeytinyağı ve limonla. Böyle de güzel ama yine. Vallahi çok Vitamin güzel. Yani. Vallahi çok güzel. Hastalara ilaç zaten. Çok şaşırdım. Çok güzel. Verin. Yok yok. Midyeden daha güzel. Bir tane tutmaz da gene güzel. Yok vallahi ben daha çok beğendim. İlginç bir tadı var. Doğrudur. Adil ee, sen hiç denememişsin. Ben denedim. Muazzam. O yemez. Vallahi muazzam. Çok güzel. Bundan sonra ben de çıkartıp yemeği düşünüyorum. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama galiba sadece bu mevsimde daha yoğun oluyormuş. Çok oluyormuş. Tabii. Bir de lezzetli oluyormuş. Bu mevsimde de genellikle oluyor zaten. Soğuk. Soğuk havarda oluyor. Şimdi bunları siz kavanozlayıp götürüp ayvala. Evet. vereceksiniz. Ama Adil'den aldığım bilgiye göre artık herkes bu iş yapıyormuş. Onun için biraz kazanç azalmış galiba. Evet. Ya i̇ster istemez iş olmayınca herkes yöneliyor yani deniz içine. Hmm. Balık kalmadı bu denizlerde artık. Ya balık bunlar yani balık fazla kazandırmaz normal işçi olan bir insana. Ancak şurada bakın kızlar açılmış hep balış tekneleri. Evet. Bunlar çok topladığı için onlara kazandırıyor sadece. Evet. Bunu denizde ayırmak da çok güç. Hangisi erkek hangisi dişi. Şu anda bundaki buraların hepsi bilinçli toplanmış dişi mi hepsi bunların hepsi? Ya, Çünkü erkek. Erkeni tam biz de erkekleriz ama bana fark etmiyor. Ama erkekte haber olmuyor. Evet. Bunlar da bekenin belediye. He. Toplayan kızlara amca ben işte abim onlar topluyorlar bir yana ya. Karanlıkta abi. suyun içinde helal olsun. Yalnız çok hoşlar. Ben birkaç video izledim bununla ilgili. Bazıları deniyor çok iğrenç. Suratları şekillen şekile giriyor. Ama ben <gülüyor> sevdim. Ya bunu bir de zeytinyağı ve limonu elimiz zaman daha bir güzel olacak. Mezalim yani. Evet. Aynen. Mükemmel bir şeymiş. Tahminen buradan kaç kavanoz çıkacak? Yani balın içindekine ya. Içindeki. He, öyle mi? 5 de çıkar, 4 de çıkar. Dışarıdan belli olmuyor yani. O da temizleniyor. Ama bazıların rengi çok güzelken, şimdi arkadaşımın bak mesela bu çok güzel. Aynen. Ama bir önceki rengi çok kötüydü mesela. Demek ki o da fark ediyor. Tabi. Benim izlediğim videolarda küçük bir şeyle bayağı uğraşıyorlar temizlemek için, kırmak için. Ama sizin bu alet gerçekten. Babasımızın bunun için. Ha, bunu Bunun için öğretilen bir şey mi? Evet. Hmm. Evet. Muazzam. Yani dediğiniz sadece belgesel amaçlı kesildiği için hani evet. istenmez bunlar gibi olmuyor yani. Evet. Bu çok daha profesyonelce. Tabii. Elinize batıyor mu peki yaparken? Evet, şimdi toplayanların şimdi babanızın falan eline batmıştı bayağı elde. Tabii onlarınkine ister çumurlar kayalıktan söktüğü için biraz daha zorlanıyor da batıyor ellerinde. Evet. Şöyle biz de dostlar bir de temizlemeyi göstereyim yakından. Ama güzel bir iş bölümü yapmışsınız. Çok harika çalışma sadece. Evet. <gülüyor> Şey Hakikaten çok doğru bir cümle kurdu. Evet. Ekmek böyle kısımlı. Evet. Bunun bir kavanozu ne kadar ediyor? 60. 60 lira. Evet. 
Onlar kaça satıyor kim bilir. Siz oraya 60'a Oo, veriyorsunuz onlar da. Onlar Türk para Türk lirasına vermiyor. Öyle mi? Yok. Yurt dışına mı gidiyor bunlar? Yurt dışına gidiyor. İri hasabı dolar hasabı onlarınki. Vay canına. Biz kazanıyoruz. Emeği biz veriyoruz. Onlar para kazanıyor. Evet üstüne belki 3-4 kat kar koyup. Kesinlikle. Peki sizin satabilme imkanınız yok mu daha yüksek fiyatlara bunu? Hani fabrikaya vermek gerek. Fabrikaya veriyor zaten. Fabrikaya bir yer yok. Çünkü yurt dışına gönderiyor onlar da. Bizim de yurt dışına göndereceğimiz potansiyelimiz olmadığı için. Peki onlar ayrıca bunu işliyorlar mı yoksa sizin verdiğiniz gibi mi satıyorlar? Böyle bu şekilde lan gidiyor. Çiğ olan gidiyor. Artık onu yiyen kişi nasıl iyi yemek istiyorsa ona göre yap büyüyor. Hmm. Yani sizin verdiğinizi adam başka bir kavanoza dökecek, satacak. Ya o da işte gönderdiği hani yap, kavanoza mı koyuyor, başka bir şey mi koyuyor bilmiyorum. Kaseleri var ama sen. Kaseleri var mı? Ben görmedim de. Peki ne kadar dayandığını biliyor musunuz bunun? Siz kavanozladınız şimdi, sattınız. Vallahi onlar pek Şokladıktan sonra yok. bu sene de betebilirim. Hani şokluyor bir de onlar. Her şokluyor. Tabii. Bir kavanozda en fazla uzun ömrü dolapta iki gün. İki gün. Evet bir kavanozda ama şoklandıktan sonra uzun süre kalabiliyor. Bakın mesela bunun rengi çok farklı. Kahverin gibi. Evet. <gülüyor> Dostlar çok teşekkür ederim. Çok evet. memnun oldum. Evet dostlarım saatlerce çalışmanın emeği. Şu an geliyor. Saatlerce çalıştıktan sonra çıkan iki çuval mı? Efendim? Çıkan iki çuval mı saatlerce emekten sonra? Ne yapalım? Hay Allah. Biz de yaşamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. İşte görüyorsunuz hayat şartlarını. Bir de görüyorlar bize yasak koyuyorlar. Ya şöyledir böyledir. Bu yasak bir şey mi? Bu hayır yasak değil. Ha çünkü ben görüntülerinizi paylaşacağım sizin. Onun için başınızı belaya sokmak istemem. Yok, hayır hayır sıkıntı yok. Abi. Ha tamam. Sıkıntı yok ekmek verdin diye. Tamam. Bize. Hani ateşiniz lan? Siz geçin ısınım dondunuz iyice. <gülüyor> Nasıl? Yabani babani değil lan bunlar. Ne? Yabani babani değil. Hayır mı oğlum? Uf, ay valla çekiyorsunuz siz ya. Kara diken yani deniz kestanesi maceramız işte böyleydi. Hazır körfeze kadar gelmişken Haziran ya da Temmuz'da teslim edilecek olan Marimbot Samba Long 620 teknem için yeni tonozlar yaptım. Veda ederken bu görüntüleri getiriyorum ekranlarınıza. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar şu anda tonoz yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. Canavar gibi oldu. Kaç kilo olur bilemiyorum. Ama bu ve yükü paylaşacağı şu tonozlarla beraber teknemiz sağlam kalacaktır. Rüzgar götüremeyecektir. Bu defa önceki teknelerimden farklı olarak tonoz yaparken zinciri zincir kilidiyle demire e, sağlamlaştırma kilitlemek yerine direkt baştan yaparken zinciri 3 halkasını bu kalın demirden geçirdim. Böylece e, zincir kilidiyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Diğer yedek tonozumda da zinciri üstten iki tur atıp e, yükü paylaşmalarını sağlamaya amaçlıyorum. Gayet sağlam, gayet güzel bir şey oldu.